ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളിനെയാണ് ലാസോ ടൂൾ എന്ന ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡിലെ എൽ എന്ന ബട്ടണാണ് നമുക്ക് ഈ ടൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ലാസോ ടൂൾ എന്നത് സബ് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് മൂന്ന് ടൂളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ലാസോ ടൂൾ കൊണ്ട് മൗസ് വെച്ച ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൂളുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ലാസോ ടൂൾ പോളിഗണൽ ലാസോ ടൂൾ മാഗ്നറ്റിക് ലാസോ ടൂൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ലാസോ ടൂളുകളുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ലാസോ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചിത്രത്തിലെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഈ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചിത്രത്തെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ ചിത്രത്തെ ഒന്ന് വലുതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം ഞാൻ മൗസ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മതിയാവും ചിത്രത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ എവിടെ വേണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെലക്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ചിത്രത്തിൻ്റെ സെലക്ട് ആയ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ചിത്രത്തെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്യാൻവാസ് ഓപ്പൺ ആക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഫയലിലേക്ക് പോയ ശേഷം ന്യൂ കൊടുത്ത് പുതിയ ക്യാൻവാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം അതിനുവേണ്ടി മൂവ് ടൂൾ എടുത്ത ശേഷം മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ചിത്രം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഒരു ക്ലിയർ ക്ലീൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ടായി വന്നിട്ടില്ല ഫുൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയി ഇത് കട്ടായി വരും വന്ന് വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം അതാണ് പോളിഗണൽ ലാസോ ടൂൾ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ടൂൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ചിത്രത്തെ കുറച്ച് വലുതാക്കി വെച്ച ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിത്രത്തെ വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ബട്ടനും സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സോറി കൺട്രോൾ ബട്ടനും പ്ലസ് ബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ചിത്രം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വലുതായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാക്സിമൈസ് ചെയ്തിടുക അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ടൂൾ ബാറും മറ്റു സംഭവങ്ങളെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാബ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എഫ് കൂടി ഒന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നമ്മുടെ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്രീനായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിത്രത്തെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാവും സ്പേസ് ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്റ് ഒരു ഹാൻഡിൻ്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ആക്കി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ചിത്രത്തെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യം പോലെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മൂവ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ
സെലക്റ്റ് ആവാതെ പോയിരിക്കുകയാണ് ആ ഹെയർ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉടനെ പഠിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ പോലെ ജസ്റ്റ് ആ ചിത്രം മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഹെയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കടന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഹെയറെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്ര മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ചിത്രം ചെറുതാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടാബ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പഴയതുപോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ചിത്രത്തെ മറ്റൊരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതാണ് മൂവ് ടൂൾ മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് തരുത്തതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തി വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗങ്ങളൊന്നും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഫെദർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫെദർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സെലക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സെലക്ട് ഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് വന്ന് ഫെദർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ ഫെദർ കൊടുക്കുക ഒരു ഫെദർ എഫക്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർട്ടൻസിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഹാർഡായിട്ട് തോന്നാതെ ഒരു സോഫ്റ്റാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എല്ലാം സോഫ്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫെദർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫെദർ ഏകദേശം ഒരു ടു കൊടുക്കാം ഓരോ ചിത്രത്തിനും അനുസരിച്ച് വേണം അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഫെദർ ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് മറ്റ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫെദർ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഒരു അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഫെദർ ഒരു ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് സോറി ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് കൊടുക്കാം സിക്സ് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഫെദർ കൊടുത്തെടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫെദർ ഒരു അല്പം കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് ഫെദർ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് മറ്റ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഫെദർ കൊടുക്കാതെ കട്ട് ചെയ്ത ചിത്രം ഇത് ഫെദർ കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത ചിത്രം ഇത് രണ്ടിലുമുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെദർ കൊടുക്കാനും ലാസോ ടൂളും പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ലാസോ ടൂളിൽ തന്നെ മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലാസോ ടൂൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ലാസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ലാസ് ടൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂളിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മൗസ് മൂവ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലൂടെ സെലക്ഷൻ ആവും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നൊരു ടൂളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലാസ് ടൂൾ ചിത്രം വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ചിത്രമാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായി ചിത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയാകും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സെലക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ സെലക്ഷൻ ക്ലിയറായി കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ആ ടൂൾ
ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും എഡ്ജസ് അത്ര വൃത്തിയായി നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നാൽ മൂന്നാമത് ചിത്രത്തിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ടൂളുകളാണ് ലാസ്റ്റ് ടൂൾ പോളിഗണൽ ലാസ്റ്റ് ടൂൾ മാഗ്നറ്റിക് ലാസ്റ്റ് ടൂൾ അതോടൊപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് ടൂളുകളിൽ കട്ട് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഫെദർ കൊടുക്കാനും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാനതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് എങ്കിലും കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടെന്നുള്ളതെങ്കിലും എനിക്ക് അറിയാൻ ലൈക്ക് അടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മടിക്കാതെ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വ